नमस्ते आज हम बात करेंगे इमोशनल वेलनेस की इमोशनल वेलनेस यानी इमोशनल हेल्थ अक्सर हम लोग बात करते हैं कि हमें कोई परेशानी हो रही है तो उसे ठीक कैसे करा जाए उससे बाहर कैसे निकला जाए लेकिन फॉर अ चेंज हम आज बात करेंगे ठीक करने की नहीं ठीक रहने की जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो आज हम बात करेंगे इमोशनल हेल्थ में रहने की इमोशनल इलनेस प्रिवेंट करने की इसके लिए सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो है एक्सपेक्टेशंस हम खुद से दूसरों से अक्सर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती हैं तो हमें काफ़ी बुरा लगता है गुस्सा आता है फ्रस्ट्रेशन होती है तो हम ये ज़रूरी है हमें एक इमोशनली वेल well रहने के लिए या खुश रहने के लिए कि हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें दूसरों से और अपने आप से जैसे अगर हम जानते हैं कि किसी कोई व्यक्ति है जिनसे हमें मिलना है लेकिन उनको टाइम पर आने में अक्सर प्रॉब्लम रहती है तो अगर हम उनसे अपने मन में एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने इन्हें एक बहुत ही चाहे रीजनेबल टाइम दिया है लेकिन वो टाइम पर आएंगे और वो नहीं आते हैं तो हमें काफ़ी गुस्सा आता है हमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक असलियत को रियलिटी को दूसरे व्यक्ति के नेचर को ध्यान में रखते हुए उनसे एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें सेम है हम अपने साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें अपने गोल्स रियलिस्टिक रखें अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम उस पर ध्यान रखें कि हम उसमें कितना काम कर सकते हैं और कितने अच्छे से काम कर सकते हैं अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम सारे काम हर वक्त एकदम परफेक्ट तरीके से करेंगे या हर वक्त हर काम कर पाएंगे तो हम डिसअपॉइंट हो सकते हैं या हमें ऐसा लग सकता है कि हमने कोई काम पूरा नहीं किया यानी इसमें कोई गलती है इसलिए ज़रूरी है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और रियलिस्टिक गोल्स रखें दूसरी बात कि चेंज हमारे लाइफ में चेंज आते हैं चेंज लाइफ का एक अनवॉइडेबल हिस्सा है बहुत से चेंजेस पॉजिटिव होते हैं बहुत से चेंजेस नेगेटिव होते हैं हम अक्सर पॉजिटिव चेंजेस को तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन नेगेटिव चेंजेस को हम अवॉइड करने की उनसे भागने की उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बदलना या उनसे भागना हमारे कंट्रोल में हो लेकिन जब हम एक नेगेटिव चेंज को या किसी प्रॉब्लमेटिक इवेंट को जब हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या उससे कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो तो उसमें हमारे काफ़ी एनर्जी आ, जाती है हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ काफ़ी उसमें लग जाती है और अक्सर वो चीज़ क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो वो बदलती नहीं है जिससे हमें और परेशानी होती है इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हम उन्हें एक्सेप्ट करें और उनसे डील करने की कोशिश करें खास करके अगर नेगेटिव चेंजेस हैं तीसरी बात है कि हम अपने आप को पॉजिटिव लोगों से और पॉजिटिव थाट से सराउंड करें अक्सर बहुत लोग होते हैं जिनको किसी कारण से हर चीज़ में एक नेगेटिव चीज़ दिखाई देती है या वो हर चीज़ में किसी चीज़ की कंप्लेन करते हैं या नुक्स निकालते हैं कोशिश करें कि ऐसे लोगों की सोच से या बिहेवियर से हम अपने आप को दूर रखें या बचा के रखें अगर हमें पता है कि उनके सोचने का ये तरीका है तो हम उससे उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और उस चीज़ को कोशिश करके अवॉइड करें और अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो चीज़ों में पॉजिटिविटी देखते हैं जो खुद खुश रहते हैं जो हमें किसी चीज़ की पॉजिटिविटी दिखाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि सारी सिचुएशंस ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशंस में कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग होती है तो हम चाहे तो उसका नेगेटिव देख सकते हैं और पॉजिटिव भी देख सकते हैं इसलिए अगर हम पॉजिटिव थाट्स रखेंगे या लोगों पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे जो हमें खुशी खुशी देंगे और खुश रखेंगे चौथी चीज़ है कि हम अक्सर दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं उनकी मदद करते हैं उनकी बातें समझते हैं उनके दुख का हिस्सा बनते हैं लेकिन यही सारी चीज़ें हम शायद से अपने लिए नहीं कर पाते अगर हमने कोई गलती कर दी तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते अगर हमने कोई कमी है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं उसे इग्नोर नहीं कर पाते और अक्सर इससे हमारे अपने बारे में काफ़ी बुरा लगता है हमारी सेल्फ एस्टीम पे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बहुत फ़र्क पड़ता है इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप के भी दोस्त बने हम जैसे अपने रिश्तेदारों अपने फैमिली अपने लव्ड वंस के लिए समझते हैं अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं उनसे काइंड uh, तरीके से बिहेव करते हैं तो चाहिए कि हम अपने आप को भी वही काइंडनेस वही कंपैशन और वही अंडरस्टैंडिंग दिखाएँ और दूसरों का दोस्त या दूसरों का हमदर्द बनने के साथ साथ खुद के लिए भी दोस्ती और हमदर्दी दिखाएं। पांचवी चीज़ जो है वो है एक फिजिकली हेल्दी बॉडी एक इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दें तो हम अपनी बॉडी पर ध्यान दें 
अपने खाने पीने पर अपनी नींद पर अपनी हेल्थ पर ध्यान दें टाइम पर खाएं बैलेंस डाइट लें अगर बीमार है तो उसे इग्नोर ना करें जाके किसी डॉक्टर को दिखाएं और उसे एक रेगुलर लाइफस्टाइल में अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश करें एक इमोशनली हेल्दी माइंड एक फिजिकली अनहेल्दी बॉडी में नहीं रह सकता इसलिए इमोशनल वेलनेस के लिए फिजिकल वेलनेस भी जरूरी होती है इन सब चीज़ों के बावजूद ये इमोशनल वेलनेस की बात करने के बाद अगर ऐसा हो सकता है बहुत बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम काफ़ी परेशानी या डिफ़िकल्टी या अच्छा महसूस ना करें दुखी रहें घबराहट हो हमें अकेलापन महसूस हो या कोई भी परेशानी लगे तो उसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है इमोशनल हेल्थ फिजिकल हेल्थ की तरह है जो ऊपर नीचे होती रहेगी इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी इमोशनल डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं तो उसके लिए मदद मांगें इसमें कुछ बुरा नहीं है इसमें कुछ शर्मिंदगी की बात नहीं है इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देंगे और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो बेहतर होगी आप बेहतर महसूस करेंगे आप एक ज़्यादा खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप परेशानी महसूस करें तो उसे इग्नोर ना करें उसके लिए हेल्प मांगें और उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें आई होप आप इन बातों का ध्यान रख के इमोशनल इलनेस को से बच पाएंगे और इमोशनल वेलनेस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे अगर आपके पास और कोई सवाल है जिनका आप चाहते हैं कि हम जवाब दें तो हमसे ज़रूर पूछें और अपनी इमोशनल फिजिकल हेल्थ का ध्यान दें थैंक यू